இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்மில் கொடுக்க வேண்டியது ஆக்ஷன் ஆட்ரிபியூட் ஆக்ஷன் ஆட்ரிபியூட் எதுக்குன்னா இந்த ஃபார்ம் சப்மிட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணணும் எங்கே அந்த ஃபார்ம் டேட்டா போகணும் அப்போ வந்து நம்ம பிஹெச்பி மூலமாக அந்த ஃபார்ம் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி நம்ம ஃபர்தராக வந்து டேட்டா பேஸில் சென்ட் பண்ணுறது இல்லை வேலிடேட் பண்ணுறது பண்ணலாம் அப்புறம் என்ன சொல்கிறேன் ஆக்ஷன் ரெஜிஸ்டர் டாட் பிஹெச்பி இதே பேஜில் ஃபார்ம் சப்மிட் ஆகட்டும் ஃபார்ம் மெத்தட் வந்து போஸ்ட் நோ வேலிடேட் இந்த நோ வேலிடேட் எதுக்குன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இன்புட் டைப் வந்து டெக்ஸ்ட்டுக்கு பார்த்தா இமெயில் கொடுக்கலாம் இமெயில் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரௌசர் செக் பண்ணும் ப்ரௌசரே வந்து சில சில கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்குது வேலிடேஷன் செக் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் பட் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா ப்ரௌசர் எதுவும் செக் பண்ண வேணாம் அதுக்கு தான் வந்து நோ வேலிடேஷன் ஏன் ஏன்னா நம்மளுடைய யூஸருடைய ப்ரௌசருடைய வெர்ஷன் நமக்கு தெரியாது அவங்க வந்து சஃபாரி யூஸ் பண்ணலாம் க்ரோம் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபயர்ஃபாக்ஸ்லேயே வந்து டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் நமக்கு எந்த பழைய ப்ரௌசரில் சில ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் ஆட்ரிபியூட்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகாமல் போகலாம் அப்போ வந்து ஒரு ஒரு ரிலையபிள் கிடையாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நோ வேலிடேட் ஆட்ரிபியூட் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ஃபார்ம் சப்மிட் ஆகும்போது ப்ரௌசர் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் அதுதான் வந்து நோ வேலிடேட் ஓகே இப்போது நம்ம மேலே போயிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் பிஹெச்பி ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் டேக் அதுக்குள்ளே ஃபார்ம் சப்மிட் ஆகிருக்கான ஃபஸ்ட் செக் பண்ணுறேன் இப் இஸ் செட் டாலட் சைன் ஹண்ட்ரட் ஸ்கோர் போஸ்ட் இது எப்படி செக் பண்ணுறதுனா நீங்கள் இந்த ஃபார்ம் குள்ள உள்ள நேம் ஆட்ரிபியூட் எந்த நேம் வேணாலும் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் நான் இந்த கடைசியாக உள்ளது நான் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது வந்து சப்மிட் பட்டனுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் மற்றதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல ஓகே இப்போ இந்த ஃபார்ம் போஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன இருக்குன்னா அந்த ஃபார்மில் நேம் இமெயில் பாஸ்வேர்ட் அப்புறம் சைனப் ஃபார்ம் சப்மிட்டுங்கிற நாலு கீயும் யூசர் கொடுத்த டேட்டா வந்து வேல்யூவாகவும் இருக்கும் அது வந்து ஒரு பிஹெச்பியில் ஒரு அசோசியேட் வரைவாக அது இருக்கும் ஓகே இப்போ இது பதினா போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபால் வால் டம் போட்டு அந்த போஸ்ட் வேரியபிள் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணுறோம் சப்மிட் பண்ணணும் இது சப்மிட் ஆனிச்சுன்னா எனக்கு டேட்டா வந்து வால் டம் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஷோ பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ நான் போயிட்டு ரீஃப்ரெஷ் நான் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஓ மேம் ரன் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு ஓகே லோக்கல் ஹோஸ்ட் அதில் போயிட்டு மை ஷாப் அப்புறம் ரிஜிஸ்டர் இப்போ நான் என்ன கொடுக்க போகிறேன் அன்பு அன்பு டாட் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அதுக்கப்புறம் சம் பாஸ் கொடுத்துட்டு சரின பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் எனக்கு இந்த டேட்டா வந்து வந்திருக்கு இது நேம் இது வந்து ஒரு அசோசியேட்டிவ் அரை அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கீ வந்து நேம் இதுதான் வந்து நம்ம இந்த நேம் ஆட்ரிபியூட்டோட வேல்யூ ஓகே ரெண்டாவது வந்து அதோடைய யூசர் கொடுத்த வேல்யூ அன்பு ரெண்டாவது இமெயில் அது வந்து இந்த இமெயில் இந்த நேமுடைய வேல்யூ அதோடைய யூசர் கொடுத்த வேல்யூ மூணாவது பாஸ்வேர்ட் அப்புறம் அதோடய யூசர் கொடுத்த வேல்யூ நாலாவது வந்து நம்ம கொடுத்த சைனப் ஃபார்ம் சப்மிட்டட் அந்த நேம் அப்போ அதோடைய வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கோம் சைனப் ஸ்லாஷ் ரெஜிஸ்டர் ஓகே இப்போ நமக்கு தேவையான டேட்டா வந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னா சானிடைஸ் சானிடைஸ் டேட்டா அப்புறம் செகண்ட் வேலிடேட் டேட்டா அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இன்சர்ட் டேட்டா டு தி டேட்டாபேஸ் ஃபஸ்ட்டு சானிடைஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் வேலிடேட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறோம் டேட்டாபேஸில் ஓகே சானிடைஸ்னால் என்ன வேலிடேட்னால் என்ன அது ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் சானிடைஸ்க்கும் வேலி வேலிடேட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறீங்க இன்டர்வியூக்கு போகும்போது ஒரு ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்க பத்து பேர் போகிறாங்க உள்ள அதில் ஒருத்தர் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறது ஒரு அஞ்சு வருஷம் குளிக்காமல் அதுக்கப்புறம் தாடியெல்லாம் வளைச்சிக்கிட்டு ஒரு ஒரு பிச்சைக்கார ரேஞ்சில் வந்து ஒருத்தர் வர வரும்போது அவங்க ஃபஸ்ட்டு உள்ளே விட மாட்டாங்க இல்லையா ஸோ இவர் வந்து இன்டர்வியூக்கு எப்படி எடுப்பார் எழுதப்படுறார் ஏதோ சம்திங் ராங் 
அப்போ மற்ற ஒம்பது பேரையும் உள்ளே ஒரு விடுவாங்க ஏன்னா அவங்க டீசெண்டாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இவர் மட்டும் கொஞ்சம் நிறையா ட்ரெஸ் நிறையா முடி வச்சுக்கிட்டே ஒரு கிழிஞ்சு ட்ரெஸ் போடும்போது நம்ம வந்து செக்யூரிட்டி வந்து இம்மிடியட்டாக ஓகே நீங்கள் வந்து உள்ளே வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா அந்த ஃபஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் ஃபஸ்ட் அப்பியரன்ஸே வந்து தப்பாக இருக்குது அதே தான் சானிடைஸ் டேட்டா நீங்கள் அந்த டேட்டா உள்ளே வரும்போது இந்த டேட்டாவில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா இதை கேட்ச் பண்ணிடலாம் அப்புறம் வேலிடேட் டேட்டா அது என்னென்னா நீங்கள் இன்டர்வியூக்கு அந்த ஒம்பது பேர் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறமும் ஒம்பது பேர்லேயும் இன்டர்வியூ டெஸ்ட் வைப்பாங்க இல்லையா அதில் டெஸ்ட் வச்சு யாருக்கு அந்த வேலைக்கான திறமை இருக்குது அந்த வேலைக்கான சூட்டபுள் பர்சன் யாருன்னு பார்க்குறதுக்கு தான் அந்த பார்க்குறது தான் வந்து வேலிடேஷன் வேலிடேட் டேட்டா அந்த இந்த இமெயில்னால் அந்த இமெயிலுக்கான ப்ராப்பரான அட் சிம்பிள் டாட் காம் இருக்கா அப்புறம் பாஸ்வேர்ட்னால் நீங்கள் பாஸ்வேர்டில் செட் பண்ணலாம் ஒரு அஞ்சு டிஜிட்குள்ளே இருக்கணும் அதுக்கு அப்புறம் அப்புறம் வந்து அதில் ஒரு 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 கேரக்டர் இருக்கணும் அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இது மாதிரி வே வேலிடேட் வந்து பண்ணும்போது நமக்கு இது கரெக்டான டேட்டா வந்திருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணிடலாம் அது வேலிடேட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த டேட்டாவை வந்து டேட்டாபேஸில் இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு சானிடைஸ் டேட்டா எப்படி பண்ணது பார்த்துடலாம் இதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுத போகிறோம் அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுறது சானிடைஸ் இன்புட் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணிவிட்டு பாஸ் பண்ண போகிறோம் எதை பாஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த டோட்டல் அந்த அசோசியேட்டிவ் வரே அந்த ஃபார்ம் யூஸர் சப்மிட் பண்ணோன்னா அந்த ஃபுல் அசோசியேட்டிவ் வரே வரும் இல்லையா அதெல்லாம் சப்மிட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் அங்கே போய்ட்டு நான் ஃபங்க்ஷனை இதுதான் வந்து ஃபார்ம் போஸ்ட் பண்ணோன்னா ரெண்டு நாள் இல்லையா ஸோ அதனால் அதுக்கு வெளியில் அந்த ஃபங்க்ஷனை க்ரியேட் பண்ணுறேன் சானிடைஸ் input okay user post data okay idukku la first enna panna porom indha data vandu idu vandu or accessory array so adha namu loop pandrom adha loop panna da namakku vandu oru oru data vum oru oru user oda value vum thani thani edukka mudiyum appo nama individually adha sanitize pannalam so loop pandrathu for each appo vandu user in the associative array as he from equals arrow அப்புறம் வேல்யூ இப்போது இது வந்து லூப்பில் ஃபஸ்ட் டைம் என்ன இருக்கும் கீ வந்து நேமாக இருக்கும் அதோடய வேல்யூ அன்புவாக இருக்கும் செகண்ட் டைம் வந்து இமெயிலாக இருக்கும் கீ வேல்யூ வந்து இமெ அன்பு அட் ஜிமெ இமெ ஜிமெயில் டாட் காமாக இருக்கும் அண்ட் ஸோ ஆன் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறோம் டேட்டா இது ஒரே வேரியபிள் திருப்பி திருப்பி நம்ம ரெண்டு மூணு விஷயத்துக்காக ஷேர் டேஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு மூணு விஷயம் இதில் மூணு விஷயத்தை நம்ம கிளீன் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரிம் யூசர் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ட்ரிம் பண்ணுறோம் இந்த ட்ரிம் என்னென்னா ஜஸ்ட் ரிமூவ் ஸ்பேஸ் ஆன் போத் சைட்ஸ் ஓகே ஏதாவது ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கும் அது ரிமூவ் பண்ணி எதுக்குள்ளே போட்டுக்கும் இந்த டேட்டாங்கிற இந்த வேரியபிள்குள்ளே போட்டுக்கும் ஓகே அது வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறது ரெண்டாவது அதே டேட்டாவை அதே வேரியபிளில் இன்னொரு புது வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அது என்னென்னா ஸ்லாஷஸ் ஓகே இது என்ன பண்ணுன்னா நமக்கு உள்ளே ஏதாவது ஸ்லாஷ் இருந்துச்சுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிடும் ஓகே ஏன்னா சில டைம் சில டைம் யூசர் இல்லை ஹேக்கர் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த இன்புட் ஃபீல்டில் லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஸ்லாஷ் அதுக்கப்புறம் ஒரு யூஆர்எல் போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க ரெஜிஸ்டர் டாட் பிஹெச்பி ஸோ அப்போ வந்து இந்த இந்த ஸ்ட்ரிப் ஸ்லாஷஸ் இது என்ன பண்ணுன்னா இது ஸ்லாஷை ரிமூவ் பண்ணிடும் அப்போ வந்து இது ப்ராப்பர் யூரலாக யூரலாக இருக்காது ஸோ இது வந்து ஒரு செக் செக் சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டிக்காக ஓகே அடுத்தது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த வேல்யூ யூஸரோட வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு வேல்யூனாக இருக்கும் நேம் அது வந்து அன்புவாக இருக்கும் அதை ட்ரிம் பண்ணி அதோடைய அந்த வேல்யூ இங்கே போட்டுக்கிறோம் திருப்பி இந்த டேட்டா தான் இங்கே வருது அதில் ஏதாவது ஸ்லாஷ் இருந்துச்சுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கும் இருந்தால் ரிமூவ் பண்ணும் இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ணாது பட் நம்ம நமக்கு தெரியாது இல்லையா யூசர் வந்து கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு இப்போ அடுத்தது மூணாவது என்ன பண்ணணும்னா சேம் டேட்டா அதே வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்பெஷல் சார்ஜ் இதுக்கு வந்து டேட்டா அப்புறம் வந்து இஎன்டி கோட்ஸ் அப்புறம் யூடிஎஃப் எயிட் ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோன்னா இப்போ பா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் இப்போ நான் போயிட்டு இது என்னென்னா ஹெச்டிஎம்எல் கேரக்டர் தான் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து என்டிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணும் அப்போ எப்படி நான் சொல்கிறதுங்க இப்போ நாங்கள் போயிட்டு 
இங்க போய் நான் டேரக்ட் என்ன பண்ணுவேன் ஈக்வல்ஸ் இது வந்து நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்டிமல் டேக் எழுதுறேன் இது இன்புட் ஃபீல்டுக்குள்ளே அதுக்குள்ளே நான் வந்து ஒரு சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைல் எழுதுகிறேன் இந்த ஸ்டார்டிங் டேக் அப்புறம் எண்டிங் டேக் ஐ எம் இ ஹேக்கர் ஓகே இதுக்கப்புறம் நான் இமெயில் விஷயம் கொடுக்குறேன் அதுக்கு பாஸ்வேர்ட் சப்மிட் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ நாங்கள் வால் டம்ப் வந்து நாங்கள் போட்டுக்கிறேன் எங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக வால் டம்ப் போஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த டிவ்வு அதுக்கப்புறம் அதோடைய கலர் எல்லாமே ஆட் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ இது எதனாலனா டிவ் ஹெச் அந்த அந்த டிவ் அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே உள்ள அது வந்து இப்போ ஹெச்டிஎம்எலாக இருக்குது இல்லையா இது ஹெச்டிஎம்எலாம் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே டெக்ஸ்ட் இன் இன்புட் இன்சர்ட் ஒரு வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணாமல் ஹெச்டிஎம்எல் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அது ஹெச்டிஎம்எல் கோடு வந்து இது இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம அலோவ் பண்ணாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணுன்னா ஹெச்டிஎம்எல் என்டிட்டி அது எப்படி சொல்கிறதுனா இப்போது இங்கே போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ நான் இங்கே எனக்கு இங்கே ஆங்கிள் பிராக்கெட் வேணும் அப்படிங்கும் போது நாங்கள் யூஸ் பண்ணால் அது வராது ஏன்னா அது வந்து ஹெச்டிஎம்எல் டேக் அதுக்கு நான் ஆம்பர்சன் சைன் ஜிடி கிரேட்டர் தென் இது போட்டோன்னா அதை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணோன்னா எனக்கு எனக்கு இந்த ஆங்கிள் பிராக்கெட் வரும் இல்லையா இதுக்கும் இதில் இந்த இந்த ஹெச்டிஎம்எல் இந்த இந்த ஆங்கிள் பிராக்கெட்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட் உண்டு இது வந்து ஹெச்டிஎம்எல் என்டிட்டி இது ஆக்சுவல் ஆக்சுவல் ஹெச்டிஎம்எல் இப்போ என்ன நடக்குன்னா நீங்கள் யூசர் வந்து ஆக்சுவல் ஹெச்டிஎம்எல் போடும்போது அதை வந்து ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் என்டிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அது ஆக்சுவல் ஹெச்டிஎம்எலாக பிஹேவ் பண்ணாது ஓகே அதுக்காக தான் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்பெஷல் சார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் போயிட்டு இங்கே ஒரு சானிடைஸ்ட் நியூ யூசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு அரையை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் அந்த அறையை வந்து இதுக்குள்ளே இந்த லூக்குள்ளே போட்டு எனக்கு கீ இது வந்து புது அசோசியேட் அறையை ரெடி பண்ணுறேன் இது வந்து கீயை நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன் இது ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் இமெயிலாக இருக்கும் அந்த இமெயில் சாரி ஃபஸ்ட் டைம் நேமாக இருக்கும் அதோடைய வேல்யூ நம்ம சானிடைஸ் பண்ண வேல்யூ இதே மாதிரி ஒன் பை ஒன் போகும் ஃபஸ்ட் நேமுக்கு போகும் அப்புறம் இமெயில் போகும் அப்புறம் பாஸ்வேர்ட் போகும் ஃபைனலாக எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இதை நம்ம இந்த சானிடைஸ் யூசர் நியூ யூசர் ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் ஓகே அவ்வளோதான்